现场最新的消息，看到检调跟国防部共同的追查军方卖官案，由于这个事情牵涉到了军方检查署的权责，国防部跟法务部目前正在召开专案会议，现场连线给记者吴佳慧，带我们来关心佳慧。好的，今天在国防部和法务部呢，是针对近日以来的军中工程弊案，还有买官卖官案呢，是组成了一个联合专案小组哦。那么这个专案小组由特征组、军高检还有板桥地检署共同组成。那么刚刚呢，也由法务部的次长呢来发表这个言论呢。我们先来听看稍早之前这个法务部次长的说法。因为近呃近来哈，这个有关军中。呃，工程的弊案以及买官卖官的传闻啊，呃，非常非常的多啊，呃，引起各界的关注。呃，国防部军法单位以及呃，我们保护所属的最高法院检察署的特侦组，跟呃承办呃一个特定案件的板桥地方法院检察署来保护盐商。呃，怎么样来加强我们军司法的联系？啊，希望能够重塑重严的来侦办啊，把这个有关呃军中的工程弊案以及买官卖官的。这些这个呃涉及的刑事案件能够而那么这个联合专案小组呢，都有里面的成员有包括特侦组的主任陈云南，以及这个新的检察官郑富明、江贵昌，还有军高检署的这个检察官等人哦。另外呢，这个法务部也表示哦，这个民众的检举奖金哦，最高的奖金是一千万元。那么也呼吁民众呢，可以来这个进行检举哦。如果最后呢判罪确定的话呢，将可以获得一千万元。的检举奖金。那么，以上是法务部这边的最新情况，将时间交还彭内主播。好，这是国防部跟法务部联手查买官卖官的情形最新的消息。不过呢，既蓝营立委揪出来。